കൊറോണ ഇഫക്റ്റ് ചാലാ കമ്പോളം സ്തംഭിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി ഇപ്പോഴും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി ആളുകളാണ് ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരവും ആശങ്കയിലൂടെയാണ് കടന്നു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗരാണിക ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നഗരത്തിലെ ചാല കമ്പോളത്തിന്റെ അവസ്ഥയും വിഭിന്നമല്ല കൊറോണയുടെ പ്രതിഫലനം വ്യാപാര മേഖലയിൽ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചാല കമ്പോളത്തിലെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു അവസ്ഥ <laughs> പൊതുവിലെ എല്ലാ മേഖല അസാധ പോലെ അടച്ചിട്ട് കട കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാത്തത് കച്ചവടത്തെ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വ്യാപാരികൾ മാസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ സംശയിച്ചും ഭയന്നും കടകളിലേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു നഗരത്തിൽ ഇത്രയധികം മാളുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും പൊന്തി ഉയർന്നിട്ടും ചാല കമ്പോളത്തിലെ തിരക്ക് ഇന്നും ജനങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ചാല കമ്പോളത്തെ ജനങ്ങൾ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കച്ചവടം താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ അവസ്ഥ തുടരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ചാല കമ്പോളത്തിലെ ഒരു വ്യാപാരി കലാകൗമുദിയോട് പറഞ്ഞു ഇതേ വിലയല്ല നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ കസ്റ്റമർ ഇല്ല എല്ലാവരും പേടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രോഗബാധം അവരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവർക്കും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഒരാൾക്ക് പിടിപെട്ട ബാക്കിയുള്ള അവർ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പിടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടണേക്കാലും റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനം വരുന്നത് ലോഡ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് സാധനം വരുന്നില്ല അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സാധനം വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് മാത്രം വെക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മാസ്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ബാധ രോഗബാധിത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തട്ടിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൈ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടവിട്ട് നമ്മൾ കൈ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള നമ്മളെല്ലാം സെറ്റീകരിച്ച് നമ്മൾ ഡി എഫ് എ ഒരു ഇതിൽ ചാല ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ വോട്ടം കുറവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടം ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോലും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും കിട്ടുന്നില്ല നോർമലായ സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അവറേജ് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയായിരുന്നു വെള്ളവും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലേസൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയ ഉള്ളിൽ ഓട്ടം പോകാൻ ഓട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകും നേരത്തെ പോകും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയാണ് കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതേസമയം 
കൊറോണ വൈറസിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമായ സമൂഹ വ്യാപനം തടയാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്നാൽ ഇത് കടുത്ത വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലിയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് സമൂഹ വ്യാപനം തടയാനുള്ള മാർഗം അതേസമയം കൊറോണ മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കൂട്ടം കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് കനത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് കൂടാതെ നഗരത്തിൽ തിയേറ്റർ മാളുകൾ ബീച്ചുകൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയും വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി കഴിയും യാത്രക്കാരുടെ അഭാവം മൂലം ട്രെയിൻ വിമാന സർവീസുകളും ഇതിനോടകം തന്നെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു